നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അപർണ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ആവർത്തന ഗുണനം എന്ന പാഠത്തില് ഘടകങ്ങളാക്കുന്നത് സംഖ്യകളുടെ ഘടകങ്ങൾ എഴുതുന്ന വിധമാണ് പറഞ്ഞത് അതൊന്നും കൂടെ പറയാം ഇപ്പം ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് എന്ന സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങളാക്കാൻ പറഞ്ഞാല് അതായത് ഫാക്ടേഴ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യ ദിനം എന്ത് ചെയ്യും ടു ഹൺഡ്രഡിനെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ചെറിയ പ്രൈം നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും വീണ്ടും ടു ഫിഫ്റ്റി വീണ്ടും ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇനി ടു പറ്റില്ല ത്രീയിൽ പോകും ഇല്ല ഇനി ഫൈവിലേ പോകുള്ളൂ ഫൈവ് ഫൈവ് വൺ വൺ എത്തുന്നവരെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു ത്രീ ആണ് അല്ലെ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതണം ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതാൻ നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പർ എഴുതാന് അതല്ലാതെ ഈ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ രൂപത്തിലേക്ക് എഴുതാനാണ് നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ പഠിക്കുന്നത് അതാണ് ടീച്ചർ കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ വൺ എഴുതുന്നു വൺ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് പിന്നെ ഈ ടു ക്യൂബ് ഇല്ലേ ടു ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ടു ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ടു റേസ് ടു ടു ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ടു റേസ് ടു ത്രീ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ എഴുതാം ടു മൂന്നെണ്ണം അല്ലേ അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ ടു ക്യൂബ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് എന്തായാലും അതിന്റെ ഫാക്ടർ ആണ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ടു എഴുതുന്നു ടു റേസ് ടു ടു എഴുതുന്നു ടു റേസ് ടു ത്രീ എഴുതും ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇനി ഫൈവ് റേസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫൈവ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അത് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് അതിനെ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഇതിനെ ടുവിന് ടെൻ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു മനസ്സിലായോ ടെൻ എന്ന് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി അടുത്തത് ടു സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയറിന് നമ്മൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സോറി ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നു ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇനി അടുത്തത് ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് എഴുതി ഇതിന് ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഉത്തരം എഴുതുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചിഹ്നമിട്ട് എഴുതുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി വീണ്ടും ഒരു ഫൈവ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫൈവ് ഉണ്ടേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി വീണ്ടും ഒരു ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് അപ്പൊ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഇതിനെ മൊത്തത്തിനെ നമ്മൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു ഇത് ഇവിടെ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഫൈവ് റേസ് ടു ടു എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എഴുതിക്കൂടെ അന്യ അടുത്തത് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു ടു അല്ലെ കാരണം നമ്മൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഒരു ഫൈവ് ഉണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ഫൈവ് വരുമ്പോൾ ഫൈവ് റേസ് ടു ടു വരും അപ്പൊ ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു ടു മനസ്സിലാവണ്ടോ അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ട്വൽവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡിന് ഇതൊക്കെ എത്ര നമ്പർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ ഇത് ടെൻ ആണ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വന്റി ആണ് അതങ്ങനെ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ആദ്യം ടുവിന്റെ ഫാക്ടർ ടുവിന് ഈ രീതിയിൽ എഴുതുന്നു വീണ്ടും അതിനെ എല്ലാം ഓരോന്നിനെയും ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതി വീണ്ടും ഇതിനെ വീണ്ടും ഒരു ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതി കാരണം എന്താ ഇവിടെ രണ്ട് ഫൈവ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇതാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഒരു ടു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി കാണുക ടു ഫോർട്ടിനെ നമ്മൾ അതിന് ഫാക്ടേഴ്സ്
ടൂ ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ടൂവിന്റെ എഴുതാം അപ്പം വണ്ണും ടൂ എഴുതാം അപ്പൊ വണ് ടൂ ടൂ റേസ് ടു ടു ടൂ റേസ് ടു ത്രീ ടൂ റേസ് ടു ഫോർ ഇവിടെ നിർത്തണം കാരണം എന്താ ടൂ റേസ് ടു ഫോർ വരെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ നിർത്തുക അത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ത്രീ അല്ലേ ഇതിനെല്ലാം ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് തന്നെ എഴുതാം സിക്സ് എന്ന് എഴുതേണ്ട കാര്യമല്ല ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഓക്കെ ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ത്രീ ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഫൈവിനെ നിങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരാ ഈ ഒരു റോയിനെയും ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ ഒരു റോയിനെയും ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ സിക്സ്ത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് ഒരു ടേബിളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടേബിൾ വരച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ സിക്സ്ത്തിന്റെ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ത്രീ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി വേറെ ത്രീ ഇല്ല ഒറ്റ ത്രീയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫൈവ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫൈവിനെ നമ്മൾ ഈ റോനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ റോനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ റോനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിയാൽ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത റോനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് കണ്ട ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായി വീണ്ടും ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അടുത്തത് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അടുത്തത് ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അടുത്തത് ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇപ്പൊ എത്ര എണ്ണം വന്നു എന്നറിയോ ട്വന്റി ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിന് ടു ഫോർട്ടിക്ക് ട്വന്റി ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് മനസ്സിലാവണ്ടോ നാല് അഞ്ച് അങ്ങനത്തെ നാല് റോ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ മൂന്നിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ അഞ്ചിനെ നമ്മൾ അവസാനത്തെ ലൈൻ കൊണ്ട് മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരാ ആദ്യത്തെ ലൈനത്തെ സംഖ്യകളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നേരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഉത്തരം എന്ന് എഴുതണ്ട ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ പറയാ ചിഹ്നം ഇട്ടിട്ട് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ കുറച്ച് സമ്മുകൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ അത് നോക്കാം നമ്മള് അപ്പൊ അടുത്തത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ഫോറിനെ നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് നാല് വീണ്ടും ടു സിക്സ്റ്റീന് വീണ്ടും ടു എയ്റ്റ് വീണ്ടും ടു ഫോർ ടു 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 വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇപ്പൊ ടു റേസ് ടു സിക്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതണമെങ്കിൽ വൺ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ടു റേസ് ടു സിക്സ് അല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യം ടു ടു റേസ് ടു 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 റേസ് ടു ത്രീ ടു റേസ് ടു ഫോർ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ടു റേസ് ടു സിക്സ് ഇത്ര എണ്ണമാണ് ഈ സിക്സ്റ്റി ഫോറിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ചെയ്യാണ് വിചാരിച്ചു വൺ ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് എഴുതണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ രണ്ട് പോവില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എന്ത് വരും ത്രീയും പോവില്ല ഫൈവ് കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടഞ്ച് പത്ത് പന്ത്രണ്ടിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ അഞ്ച് വീണ്ടും അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ എഴുതാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതാ വരിക വൺ വരും ഫൈവ് വരും ഫൈവ് റേസ് ടു ടു വരും ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ വരും ഓക്കെ അത് കഴിഞ
ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എടുക്കാം വണ്ണ് ടൂ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുവരെ എഴുതാം ടു എഴുതണം ടു റേസ് ടു ടു എഴുതണം ടു റേസ് ടു ത്രീ എഴുതണം ടു റേസ് ടു ഫോർ എഴുതണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ത്രീയില്ലേ ത്രീ ഇതിനെ കൊണ്ടൊക്കെ ഈ റോയിലെ എല്ലാ സംഖ്യകളെ കൊണ്ടും ത്രീനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ത്രീ ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്ര എണ്ണമാണ് ഇതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഏതാ സംഖ്യ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നമ്മൾ നോക്കാം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ടു പോവില്ല ത്രീ പോവോ നോക്കാം ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് പതിനഞ്ചിൽ അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് മൂന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്ന് കണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ വൺ ത്രീ ത്രീ സ്ക്വയർ എഴുതി ഇനി ഈ ഫൈവിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മൂന്നെണ്ണം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഒന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവിനെ നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് എന്തായാലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഈവൺ നമ്പർ അല്ലല്ലോ ത്രീ കൊണ്ട് പറ്റുമോ നോക്കാം മൂന്ന് ഒമ്പത് ബാക്കി ഒന്ന് പതിനഞ്ചിൽ അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് അല്ലേ ഇനി ഇതിൽ ത്രീ പോവില്ല ഫൈവേ പോവുള്ളൂ ഫൈവ് പോകുമ്പോൾ സെവൻ ഫൈവ്സ് ആ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വൺ കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൺ ഇവിടെ എഴുതാ ആദ്യം വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറയാം ആദ്യം ഇതിനെ വൺ എഴുതാം ത്രീ എഴുതാം അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് ഇല്ലേ ഫൈവിനെ ഈ റോനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി സെവൻ ഉണ്ടല്ലോ സെവന നിങ്ങൾ ഈ റോനെ കൊണ്ടും ഈ റോനെ കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ടു ഫോർട്ടി ചെയ്തപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ വെറും സെവനെ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത പോരാ ഈ റോയിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ റോയിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ റോയിലെ വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ സെവൻ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി ഈ റോനെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ മനസ്സിലാവുണ്ടോ അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഈ ഓരോ റോയിനെയും നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യേനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പൊ വൺ ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇത് കിട്ടി ഇനി ഈ സെവൻ ആണ് ബാക്കി ഈ സെവനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റോനെ കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ റോനെ കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെ ഇപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ സെവൻ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇനി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ ബൈ